కేశవ్ గారు మా ఆడుతూ ఒక మాట అన్నారు అధ్యక్ష సభ ఆర్డర్లో లేనప్పుడు మీరు ఎలా మైకిస్తారని చెప్పి కేశవ్ గారు మాట్లాడారు అధ్యక్ష నేను వారికి ఒకటే చెప్తున్నాను అధ్యక్ష మీ ద్వారా ఒక ఛాలెంజ్ విసురుతున్నాను అధ్యక్ష రికార్డ్ లెండింగ్ ఇస్ ఓపెన్ డాక్యుమెంట్ అధ్యక్ష సభ ఆర్డర్లో లేనప్పుడు గత అసెంబ్లీలో సభన జరపలేదని వాళ్ళు ఉందాగ సభను నడిపారని ఆ రోజున స్పీకరు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు సభ ఆర్డర్లో లేకపోయినా సభ జరిపినటువంటిది సాక్షాలతో నేను ప్రూవ్ చేస్తాను అధ్యక్ష ప్రూవ్ చేయకపోతే రిజైన్ చేస్తాను అధ్యక్ష ప్రూవ్ చేస్తే కేసులు రిజైన్ చేస్తారు కనుక్కో సారీ కేసులు రిజైన్ చేస్తారు కనుక్కోని అధ్యక్ష నేను ఐఎమ్ రెడీ టు రిజైన్ అధ్యక్ష సభ ఆర్డర్లో లేనప్పుడు సభ జరిపిన ఉదంతాలు సాక్ష్యాలతో వీడియో రికార్డులతో వాళ్ళ సమక్షంలో ప్లేసెస్ చూపిస్తాం అధ్యక్ష చూపించండి అధ్యక్ష అది కానీ జరగకపోతే నేను రిజైన్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను అధ్యక్ష ఎమ్మెల్యే పదవికి అలా సభ ఆర్డర్లో లేనప్పుడు సభ జరిపినట్టు ప్రూవ్ అయితే మా సోదరుడు కేశవులు గారు రిజైన్ చేస్తారని కనుక్కోండి అధ్యక్ష ఇంకోటి అడుగుతున్నాను అధ్యక్ష రోజమున్న ఆ రోజు సస్పెండ్ చేశారు అధ్యక్ష సస్పెండ్ చేసిన రోజు మురిశిక్ష వేసిన ఖైదీకైనా చివరి కోరిక అడుగుతారు అధ్యక్ష ఒక సంవత్సరం దాన్ని సస్పెండ్ చేసి బయటకు పంపితే కన్నులు పెట్టుకుని అడిగింది అధ్యక్ష ఒక్క నన్ను ఎందుకు సస్పెండ్ చేస్తున్నా కారణం చెప్పలేదు నాకు మాట్లాడే అవకాశం ఉందని చెప్పి అడిగారు అధ్యక్ష ఒక్క మాట అయినా ఆమె చేత మాట్లాడిచ్చారు అనుకోండి అధ్యక్ష చాలా ఇంపార్టెంట్ అధ్యక్ష ఒక్క ఉండడం ఒక్క మాట కూడా మా గౌరవ సభ్యులు రోజమ్మ గారితో మాట్లాడించకుండా ఒక సంవత్సరం సస్పెండ్ చేసి బయటకు పంపిన మాట వాస్తవం కాదు సస్పెండ్ చేయమని ఉంది అధ్యక్ష నేనేం తప్పు చేయలేదు అయినా సస్పెండ్ చేశారు శిక్ష అనుభవిస్తా కానీ నన్ను సస్పెండ్ చేసి బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు ఒక్క మాట మాట్లాడి వెళ్తానంటే మార్షల్స్ పెట్టి బయటకు గెంటారు అధ్యక్ష మాట్లాడించకుండా వీళ్ళు సభ గురించి మాట్లాడుతున్నారు అధ్యక్ష సాక్షాత్ మేము వాకౌట్ చేస్తున్నాం సభ నుంచి ఎందుకు వాకౌట్ చేస్తామని చెప్పి గౌరవ ఆనాటి ప్రతిపక్ష నాయకులుగా ఉన్న జగన్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అడిగితే నువ్వు వాకౌట్ గా ఉండే చేసుకో మీరు ఎందుకు వాకౌట్ చేస్తున్నావు అన్న విషయాన్ని నువ్వు మాట్లాడడానికి వీలు లేదు అనేటువంటి మాటలు అని బయటకు పంపినటువంటి మాట వాస్తవం కదా చెప్పండి ఈరోజు ఈరోజు చెప్తున్నారు అధ్యక్ష సాంప్రదాయాలు చాలా మారుతున్నారు అధ్యక్ష వాళ్ళొకసారి ఆత్మ పరిచయం చేసుకోవాలి అధ్యక్ష అచ్చునాయుడు గారు చెప్తున్నారు అధ్యక్ష నేను అన్నారు నేనేమో అసభ్య మాట్లాడిన అభ్యుసులు మాట్లాడాను ఒక్కసారి అధ్యక్ష మీరు ప్లే చేయండి అధ్యక్ష మేము మీ దగ్గర కార్డ్స్ ఉన్నాయి అచ్చునాయుడు గారు మాట్లాడిన మాట ఒకసారి ప్లే చేయండి అధ్యక్ష అతనికి అసహ్యం పడుతుంది అధ్యక్ష అతని అతనికి అసహ్యం పడుతుంది పక్కన వాళ్ళకి అధ్యక్ష అతనికి అసహ్యం పడుతుంది అధ్యక్ష మా ఊర్లో అంటున్నారు అధ్యక్ష తను ఒక మాట అంటే లాస్ట్ టైం అన్నాను అధ్యక్ష మీరు స్పీకర్ గా సీటు మీద కూర్చునేటప్పుడు ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాకపోవడం సభా సాంప్రదాయాలు కాదు రావాలని కూడా ఉండాలని పంపించాడు అన్నాను అధ్యక్ష బండి రోతులు ఒక అతను అంటే తను మా ఊర్లో ఆడవాళ్ళు తిట్టారు అధ్యక్ష మహిళలు తిట్టారు అధ్యక్ష నిఘాన్ కొంచెం బుద్ధి ఉంది ఐదు లేదు పిల్లలు నువ్వు వచ్చినా ఎలా మాడుతున్నావు ఇటు మాడుతా అసలు అని చాలా మంది తిట్టారు అధ్యక్ష పల్లెలో తిట్టారు అధ్యక్ష నేను మీరు ఆలోచించాల వీళ్ళు అక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి అధ్యక్ష ఐదు సంవత్సరాలు చాలా అనైతికంగా అసభ్యంగా భారతదేశ చరిత్రలో అసెంబ్లీ ఎలా జరగకూడదు అనేలాగా సభను నడిపేసి తప్పులన్నీ చేసేసి ఈరోజు పతివ్రతలు అయిపోయినట్టు ఈరోజు వేదాలు మాట్లాడుతుంటే నిజంగా నవ్వుకుంటున్నారు అధ్యక్ష జనాలు ఒకటే చెప్తున్నారు అధ్యక్ష కేశవులు గారు మాట్లాడేటప్పుడు గతంలో జరిగినటువంటి సభా సాంప్రదాయాలు ఎలా జరిగాయని గుర్తించుకొని మాట్లాడితే కొత్తగా ఈ సభకు వచ్చారు కాబట్టి ఇక్కడ ఇక్కడికి వారి గౌరవం ఉంటుంది అధ్యక్ష గత జరిగిన దాన్ని గుర్తుంచుకోకుండా తను గట్టిగా వాయిస్ ఉందని చెప్పి గట్టిగా అరిస్తే తను కూడా అచ్చునాయుడు గారు లాగా దోసగా జనము నిలబడతాడు అధ్యక్ష